はい皆さんこんにちは坂木敦でございます、えー、11時40分ですね2月6日日曜日でございまして<笑>うんとねこの部屋ね今13度寒いわ、えー、でもね今日は日が照ってるんでね多分もうちょっとしたら温まってきます千代田区ね6度だそうでございますいやいや昨日今日寒いですねしかしほんまねなんか今週今週終わり頃に雪降るんちゃうかって言われてますけど、ね、別に降らんでね別に雪はあの新潟の方で降ったらいいわけであって東京で降る必要なんもないんですけどね、えー、な<笑>行きましょう<笑>産経新聞の紙でございまして、えー、破って持ってきました<笑>、えー、昨日ですね、これはあ2月5日土曜日に出た記事でして、この私の大好きなシリーズ、田村秀夫の経済正解というシリーズがあって、うんタイトルはですね、強権、中路はドル利上げに耐えられるかという、まあ、これくらいの、これくらいの記事ですけどね。えー、ちょっと読んでみましょうか、ロシアの対ウクライナ軍事侵攻懸念が高まる中、バイデン米政権はロシアに対して金融制裁を警告、米連邦準備制度理事会、FRB はインフレ抑制を名目に利上げへと動く、もちろん、基軸通貨ドルは台湾への軍事圧力をかける中国に対しても、米国の強力な武器である。強権ロシアと中国は対抗できるか、えー、もうちょっと行きましょうか、えー、グローバル化された世界で取引される金、物、サービスの大半がドルに依存する、ドルへのアクセスが遮断された銀行は国際業務不能となり、ドルを入手できなくなった国は経済危機に陥る恐れがある、そうなんです。あのー、アメリカとね、喧嘩してね、その、なんていうか、勝ち抜いた国ってほとんどないんですよ。<笑>しょぼくなって生き残ってるかですね、負けて崩壊したかってどっちかですね。えーうんえー、これまで金融制裁で代表的な対象国は北朝鮮とイランで、一時的とはいえ外交面で情報に追い込まれた。プーチン政権には旧ソ連時代の苦い教訓がある。1980年代前半、レーガン米政権は高金利政策をとって原油価格を暴落させた。ドル建ての石油収入に依存するソ連経済を疲弊し、85年に発足したゴルバチョフ政権は改革路線に踏み切ったが、自由を求める声は東欧圏に広がり、99年のベルリンの壁崩壊、91年のソ連解体へと突き進んだ。もう忘れましたけど、昔金利高かったなという、僕は若い頃ですけどね、ちゃんと,ちゃんと金利があったんですよ、えー。でもこれを見てですね、これを読ませていただいて、そう、確かにね、昔、僕の子供の頃はね、銀行預金の金利がね、十何パーもあった時代ありましたよ。その後、1990年に私、会社を始めたんですけども、その頃、余ったお金は郵便局に預けるとですね、年利 5% ぐらいでしたね、定額預金ってなって。で、えー、これによると、1980年代にレーガンがですね、レーガンという大統領がいたんですけども、高金利政策を取ってですね、アメリカの金利が 8% とか 9% だったんですね。で、これが時のソ連、経済に打撃を与えたというふうにこうおっしゃってます。まあ、そうなんですよね。ロシア経済は2000年以来のプーチン大統領による強権的な支配体制の下で低迷が出したように見えるが、ロシア連邦地方政府の収入総額のうち石油ガス収入のシェアは約3割に上る。プーチン政権はその弱点を踏まえ、時間をかけて脱ドル依存の布石を打ち、数年前からドル払いに拍車をかけている。00年当時 GDP の 50% を超えていた対外債務返済に努め、07年以降は、ね、4% 以下に抑えている。うん、大したもんやん。対外債務はドル高や金利高で負担が重くなるが、対外債務の圧縮は利上げショックを和らげる。つまりドルで借金をしますと、ドルの金利が上がるとですね、<笑>払うお金が増えるわけですね。だからその、すごい負担になるわけですね。だからアメリカはドルの金利を上げることによってですね、対外債務の多い国にガスッとこうはプレッシャーをかけることができるということですね。実は災害債務の多い国っていうのは何を隠そう愉快なお隣さん<笑>とか中国もまあまああります。中国はですね政府の債務というよりもその。昨年来問題になってます、恒大ですね。恒大という会社がですね、ドル建て債券っていうのを、ドル建て社債って発行してまして、それの利払いができないっつってえらい問題になって、結局デフォルトになりましたね
、でアメリカは今、ここからまだあの今はそんな大したことないですけど、えー、長期金利 1.8 ぐらいですけどもこれから上がった上がってきます、で今年中に4回で最低 1% 上がるやろと言われてます、もうちょっと上がるんちゃうかなという,うに私は思いますけどね、えー、そういうなるとですねじわじわとですねドル建て債権を持っている国や会社は追い込まれるということですね。米国債保有も10年10月の1763億ドルをピークに減らし、21年2月には24億ドルまで落とした、まあ、いいか、あちょっと飛ばしましょう。<笑>他方で<咳>ロシアの石油天然ガスの輸出価格は石油のドル建て国際相場に左右される、石油国際石油取引は、当期が支配し、ドル金利は当期の流れを決定づける、つまり需給関係というよりも、当期でによってであのあれです、ね、石油価格が決まるということですね。まあ、あのもう僕私もそう思うんですけど、不思議ですね、あれね、世界の、ね、原油の需要なんていうのは、去年から今年にかけて1割増えたっていうことがあるかもわからないけど、1割も増えたら大変なことですよ、せいぜい数パーセントでしょ、その変動したとしても、そんな大して変わらへんねんという、なのに価格はですね数十パーセント上がったり下がったりするわけですよ、なんでなんて話ですね、<笑>えー、それは当期でしょうね。うんえー、ドルの低金利は投機資金のコストを安くするので原油相場を押し上げ、利上げは相場上昇を抑制する、そうなんです投機資金っていうのはこう手金でやってるわけじゃないですね、あの下手な言い方、どっかから引っ張ってきた金で売ったり買うたりしてるわけですね、だから金利が高くなると、ですねちょっとやめとこうかなるわけですね、<笑> FRB の政策金利引き上げが続けば、プーチン氏を苦しめる。ロシ,アがウクライナロシアがウクライナに軍事侵攻をし、バイデン政権の金融制裁によって、ロシアの銀行がドル決済網から排除されても、ロシアは石油、天然ガスの取引通貨を全面的にユーロ建て、円建て、あるいは人民元建てなど、ドル以外の通貨建てに転換すれば打撃は軽くなる。ただし、欧州や日本の金融機関が決済に応じればの話だ。米国は対イラン制裁でイラン原油の輸入に協力する国の銀行にはドル取引を禁じる強硬手段を取ってきた欧州や日本も対イラン制裁で米国に従うしかなかったつまりイランは今満足に石油を輸出できない状態なんですね<笑>中国の習近平政権はロシア以上にドルの威力を恐れているはずだ中国の金融システムはドルを主体とする外貨準備資産に応じて人民元を発行するいわゆるドル建てってやつですね<笑>ドル建てはドル本位制ってやつですね、えー、ドル金利よりも人民元の金利を高くして外貨の流入を誘い国内から資金流出を避けなければならないえー、なかなかそれが、ね、うまくいってないんでしょうしかし住宅投資の落ち込みに伴う景気情勢の悪化の中で中国人民銀行は利下げをせざるを得ないとなると資本投資は投費は激しくなり人民元の暴落を防ぐために虎の子の外貨準備を取り崩して人民元を買い支える羽目になると。FRB は15年から18年にかけて政策金利を大幅に引き上げたが、中国からの資本投資は激増し、14年に 3.8 兆ドル以上だった外,順外貨準備高ですね、えー、は16年には3兆ドル近くまで減った、えー、新型コロナウイルス化を受けて、FRB が20年に政策金利を引き下げると、中国外貨、中国外順はようやく回復し始めた。つまりアメリカが金利を上げるとですね、中国からドルが逃げるわけですね、それは多分これからもそうです。<笑>で、引き下げるとドルが戻ってくるわけですね。<笑>資本逃避とは中国当局が把握できない資本流出のことで、習政権は金の抜け穴封じに躍起になっているが、20年後半から再び増加し、100年後半では年間2000億ドル規模に達した。そんなんな田村先生どっからこう,こういうあれを引っ張ってくるんでしょうね。わ<笑>うん、習政権は資本逃避による外順減を穴埋めするために、証券投資を中心とする外貨債務を増やしているが、ドル金利上昇は海外投資家の中国市場からの引き上げを促しされない。えっとね、中国はあの手この手でドルが流出するのを防いでるんですね
、だから持ち出しもですね、1人年間5万ドルまでにして、それも1回につき1万ドルとかいう、も,うものすごい制約を設けてるんですよ。えーまあ、それだけですねドルが逃げていくのにこうあれです、ね、ナーバスになっているということですね、えー、あのドルがないとですね人民元のどう言いますかねその発行するこうあれがなくなるわけですねこう正当性がなくなるわけであってそうすると人民元が安くなるかもしれないそれを一番恐れていると。まあしかしかね中国が制度的にいくら統制してもね、外貨って逃げていくんですよ、中国人であの手この手ですよ、そういうことを考えるのは、あいつら本当にそうクリエイティブですから、<笑>どうやって自分の人民元をドルに変えて、あるいは円やユーロに変えて持ち出すかということばっかり考えてるわけですね、でだからいろんなあのやり方があって、ですね私はよく知りませんけども、どんどんどんどん流出してます。で日本でで、ね、中国人があの不動産買ってるでしょ本来ね、あの人民元を持ち出してね、日本円に変えて不動産買うっていうのはね、制度的にはすごい困難なんですよ。だから、あのー、中国人に不動産を売ってる連中に聞くとね、えー、お金っていつもね、中国本土以外から来るって言すね、<笑>ロンドンから来たりですね、<笑>それとすごい香港、せいぜい香港で、あるいは京米諸島から来たりするって言すね、<笑>つまりそこに一旦逃してるわけですね、<笑>ドルを。だからもうすごく巧妙な手を使って、中国から外貨をどんどん流出しています。えーうんうん、最後ですね、習国家主席は今週、秋ですね、の党大会で党トップの座を無期限化させようと狙っているが、ドル依存ゆえに避けられない金融危機のリスクはその野望に立ちはだかるだろうと。これ、頭の痛い問題だと思いますよ、そのドル流出というのは。でこれはプーチン政権にとってもそうでして、今ね、ばっか高ですけども、原油、でエネルギーも高い、この先高あります、えー、ウクライナにロシアが入ったら、ですねさらに高くなる、一瞬そんなもん、あの150ドルとかになりますね、原油や原油の1バレルが、えーいやそ。そうなるんですけども、でも、本来の需給関係から見れば、ですね安くなるはずなんですよ。なぜかとと言いますと<笑>今はエネルギー資源の需要期なんですね。なぜあの北半球は冬で寒い、<笑>暖房需要があって、これがああの3月ぐら,いぐらいまで続くんですけども、春になれば暖房でなくてよくなるわけですね。そうすると一気にですね、本来の需給が緩むんです。でしかも今、中国経済がですねバブル崩壊をしてまして、ねえー、去年なんか、鉄鉱石の輸入が一昨年より減ったと言われてます、なのに中国経済はなぜか知らないけど、8% 成長って嘘やろ、それって世界ですけど、まあ嘘なんです、きっと。で、中国経済全体でですねエネルギー需要が減りますんで、えー、中国経済が減ると、ですね中国へ物を輸出して稼いでる国、韓国なんかもですね、えー、輸出量が減るわけであって。つまり世界経済全体にマイナスのバイアスがかかるわけですねそうなるとエネルギーに対する需要も細るんで結局今年の後半にはですねエネルギー代エネルギー代というかエネルギーの価格っていうのはあの減,減少減少じゃない下がる下落すると思いますそうなると<咳>エネルギーを、エネルギー資源を輸出することによって、石油、石炭、ガスですね、輸出することによって、国家の財政を賄っているロシアは窮地に陥ると、まあ、こういう図式ですね、えー、おおむねだから私も田村先生の見解に,に賛同というか、偉そうですけど<笑>あのそうなそ、そうなんちゃうのというふうに思います。えー、っと、これね、多分産経新聞のさどっかにあ,のあるんですけどね、有料で、産経新聞は有料会員にならないと、あの記事一つも読めないんでそういう有料記事に関しては。ということで、えーまああのー、読みたいという方はぜひ産経新聞の有料会員になってください。はい、皆さんどうもありがとうございました。うん